Tuto, Tuto. Erwin Tulfo Erwin Tulfo Burning Hot Burning Hot Issues Inside Scoop From Reliable Sources Straightforward Opinions And Commentaries No Holds Barred Tuto, Tuto. Erwin Tulfo Erwin Tulfo Walang kontrobersi ang binalalagpas Walang personalidad na inaatrasan Tuto, Tuto. Erwin Tulfo Erwin Tulfo sa Radyo Pilipinas 7.38 AM at PTV4 Nationwide Warning, this program is habit for Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG Oh yeah! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Ay magandang magandang umaga Pilipinas! Araw po ng Webes, siga 21 ng Hunyo 2018. Ay, magandang magandang umaga po sa mga nagkukumahog sa mga oras na ito. Papasok sa kanika nila mga trabaho, mga appointment, mga meeting, kung ano pa man yan, yung mga mamalengke. Magandang magandang umaga po. Yung mga ikanga, ha? Sakay ng iba't ibang uri ng sasakyan sa mga oras na ito. Welcome and good morning! Yung mga piloto ng mga iba't ibang uri ng sasakyan. Oh, inay-inay ha. Oh, hindi porket walang ulan eh. Katirada, kaskas ng kaskas. Easy-easy lang ha. Huwag maganda-maganda kumaga din po doon sa mga angels gina ng tahanan. Yung mga papauwi pala ang sa mga oras na ito. Galing sa po sa trabaho kagabi. Mga graveyard ship. Welcome and good morning at mamaya-maya, good night na ho sa inyo. Ha? Sleep tight. And of course, magandang umaga, tanghalay gabi, madaling araw, ha? hapon. Sa mga kababayan natin sa Ibayong Dagat, mga OFW, ha? mga immigrant, magandang-magandang umaga po sa inyo lahat. Yung mga nasa Estados Unidos dyan, ha? yung mga nasa Palau, dyan sa mga American Samoa, sa Guam, ha? Hawaii. USA, Canada. Magandang umaga rin sa mga kababayan natin dyan sa Japan. Oy, mga tiga Osaka dyan, ha? Oy, kumusta kayo dyan? Ah, mga tiga Tokyo, tiga Japan. Ah, ano ne? Oh. <laughs> Magandang umaga din po sa mga kababayan natin dito sa Southeast Asia, of course. Ito po ang programa ang Tutok Irwin Tulfo. Irwin Tulfo po at your service until 12 noon today. Kung kayo po ay may mga opinion, reaksyon, ah, panawagan, pabati, eh, pwede niyo pong uh, i-text sa amin at pwede niyo rin pong sagot ah, itong katanungan po namin. Sangayin ba kayo? Ano ba yun? Hmm. <laughs> Ang hangyari. Oh. Ba? Ano? May cellphone? Bakit? Anak ah, nang natulog yung engineer ko. Ha? Ah? Ah? Ha? Hoy na, saan po tapunta yun? Diyos ko po, bakit may cellphone? Anak ng baka talaga, anak na siyo po. Ay, naku, nagbumulto dito. <laughs> hey! Ha? Wala sa akin yung cellphone na yun. Hoy, oh. saan ba nang galing yun? Maiko? Ah? Sa, sa'yo siguro, Maiko? Oh, nakasilent pala, engineer. Anak na siyo po. Ito tuloy, nagdududa ako bayan eh. Kung saan ba nag-graduate itong engineer ko na ito, sus Mario Yusuf, eto na naman tayo. Saan ka bang eskulahan? Anak ng baka, kahapon ka ba pinag ba? Pinagko-compute ka. Anak ng baka, hindi mo makompute-compute. Anak ng ba? Eto nga, tinagorean ka pang India. Ha? UP. Eh, daka. UP ano? UP na lang. <laughs> Ay, ito po ang katanungan natin. Pwede nyo pong sagutin sa ating pong text line. Sa ngayon ba kayo na usurpation lang? Ang ikinasok ay dating Pangulong Noy Noy Aquino ng ombudsman na si Conchita Carpio Morales hinggil sa kaso ng Disbursement Acceleration Program Adapt. Na? Mababang kaso po ito eh. Dapat plunder ang kinaso dito sa mukong na ito. Pero si Conchita Carpio Morales dahil sip-sip ito kay Pinoy at appointee ni Pinoy, usurpation lang. Alam nyo ba ba yan? Kung uh, ano ang uh, usurpation? Kapag ikaw ay napatunayan na nagkasala ng usurpation, anim na buwan na pagkakulong lang. <laughs> Yan, niluloko tayo ni Conchita Carpio Morales, tumatandang ito. Text na po sa aming text line. Kung kayo po ay naka-globe, text na po kayo sa 0956-694-7764. Kung kayo naman po ay naka-smart, 0928-265-8796. Bayan. At yan nga po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Eh, dapat bang mag palakpakan tayo dahil uh, tuluyan ang kinasuhan ng ombudsman ni Conchita Carpio Morales, si dating Pangulong Aquino at yung kanyang uh, chowariwap na si uh, Budget Secretary Butchabad. 
kinasuhan ng usurpation. Ha? Usurpation. Eh, una pong sinampa na kaso ng bayan muna. Bayan muna nagsampa nito eh. Plunder. Dahil diba doon sa disbursement acceleration program, ah, nagpalabas sila ng pera na walang approval ng kongreso. Dapat, pag nagpalabas ka ng pera, dapat may aprobado ng kongreso. Hindi, tinago lang ni Pino at saka Butsabad. So, kinasuhan sila ng plunder. Ha? Ay, itong uh, si Conchita Carpio Morales, para matigil lang daw itong mga babae natin at mauto-uto, ibinabaan niya sa usurpation. Pero kaso pa rin. Kaya kahapon, nakala siguro na matandang ito, matutuwa ako. Ha? At sinabi niya, Ladies and gentlemen, kinasuhan ko na po si uh, dating Pangulong Aquino ng usurpation. Abay, tuwan-tuwa ako nung primero. Nung tinignan ko na kung uh, anong sintensya, anim na buwan. Itong katarantaduhan itong si uh, Conchita Carpio Morales. Ikaw matanda ka, hindi ka nagtatanda, ha? <laughs> ah, anyway, yan po isa sa pag-uusapan natin. Six months, oh. Sus Mario Sep. Six months and na fine not exceeding 1,000 pesos. Walang pinagkaiba yan doon sa, kunwari, bumili ka ng uniforme ng pulis sa Kiapo. Suotin mo yung uniforme na nakalagay pulis. Pag nakulong ka, anim na buwan na pagkakulong. At magbabayad ka ng 1,000. Ngayon, kung wala ka talagang kaso nung unong una pa, ang gagawin nilang dyan, eh, ang gagawin ng uh, korte, maglilinis-linis ka nalang dyan ng kalsada. Tutulong ka sa pagpapipintura ng mga building. Oh. At pwede, dahil sa dating Pangulo, pwede siya sa bahay nilang uh, ikulong. Sa bahay niya. House arrest. House arrest. Ang punyeta. Kaya nga, sinasabi ko eh. Niluloko tayo ng matanda ito. Saus, Mario Josep. Bistado ka na, Conchita Carpio Morales. Tumigil ka na. Anak ka ng baka. Magre-retiro ka na, eh, magre-retiro ka na. Niloloko mo pa kami. O, tragis. Ay, isa bang pag-uusapan natin bayan ito, ha? Aba, eh, walong container van daw po. Walong container vans ang natagpuan dyan sa tagig. My goodness! At ang laman ay mga balot boxes na may lamang mga balota. Hindi pa malaman kung ano yung mga balota na nandoon sa loob. Eh, sana hindi itong nawawalang uh, balota ni Bongbong. Kasi may mga lugar si Bongbong na nasiro. Ay, may mga nasirong lugar si Bongbong Marcos. Huwag din yung kalimutan. Oh, mga ka-BBM. Hmm. Eh, baka nagkakalimutan tayo. Eh, sana hindi ito yung nawawalang mga balota ni Marcos. Oo. Oh, oh. Sana hindi ito yung mga totoong mga balota na binoto ng mga tao at pinalit-palitan nila ngayon. Walong container po yan na laman punong-puno ng mga balot boxes. Ang masakla, pag nakapagtataka, gwardyado ng mga polis. Eh siguro hindi pa nalalaman ito ni uh, General uh, Ilyasar, I'm sure, ha? Talagang iimbestigahan ka agad ito. Hindi ko rin alam kung alam ito ni Customs Commissioner Isidro La Peña. Container ba eh? Dapat nandoon niya nakaparada sa aduana, sa custom. Oh, sus Mario Josep. Hindi ko rin alam kung alam ito ng COMELEC, ng Commission on Election. Mamaya pag-uusapan natin, investigahan natin, kanino ba yan? Ano ba ang laman talaga? Basta ang sabi po, naglalaman daw ito ng mga balot, balot boxes na may mga balota sa loob. Sana naman, hindi ito yung nawawalang mga boto ni BBM. Nandiyan po sa tagig ngayon, walong ba container vans. Guardyado na mga polis daw. Hmm. Alright, moving on. Alas 10.12 na po ng umaga. Dalawang daang mga pare at mga pastor. Nag-apply ng uh, baril, na lisensya ng baril. Magdadala na sila ng baril. <laughs> Ayon po sa Philippine National Police, nakatanggap sila ng application ng mahigit sa dalawang daang permit to carry firearm na request po ng mga pare at iba pang mga pastor at ministro ng iba't ibang simbahan. Para ang dahilan nila, proteksyon nila sa kanilang mga sarili. 
Lalo pang dumami po ang bilang daw na ito, matapos nga po sunod-sunod mapatay yung tatlong pare. Ay, pero actually, first time ko narinig ito na mga pare mag apply ng lisensya ng baril. Hmm. Ay, pero alam mo naman, ay, alam ko mga alagad sila ng Diyos, pero parang yung mga demonyo, ay eh, walang nire-respeto yan. Hmm. Ay, mamaya, hihimayin din natin at tatawagan natin itong uh, simbahan. Kung payag ba ang simbahan ay eh, mga pare, eh, may mga dalang baril sa... Nakasuot sila ng sutana at may baril doon sa likod. Oo, tingnan natin. Ay, hindi nga. Eh, kasi tingnan mo. Oy, yung pare na si Nilo, nagmimisa lang, binaril. Oh, alam nga ba na batuhin niya ng uh, ostya? Alam nga niya, batuhin niya, sabuyan niya ng uh, bino. Oh. Kaya tama lang siguro na yung pare magdala ng baril. Aba, itago niya dito, isuksok niya dyan sa likod ng uh, pantalon o habang nagmimisa. Para pag may lumapit, bubunot din siya, di ba? Ay, kagaya niyan. E, wala namang security guard na simbahan. E, wala namang pambili ng uh, pangbayad na security guard. Hmm. Except nila sa mga mayayamang mga simbahan. Tulad ng mga kiapo, may mga security guard. Tulad ng baklaran. Eh, pero kung uh, yung, uh, yung mga parokya na mga maliliit, doon sa pinanggalingan ni Engineer Anakta, o oh, eh, walang mga budget-budget. Ang limos na mga tao doon, barya-barya at mga saging, mga gulay. Paano ba babayarin yung security guard? O oh, eh, kaya tama lang. Eh, kaya tama ba? Ha? Eh, tanungin ho natin sa kaparian mamaya. Tanungin din po natin sa PNP kung inaprobahan ba nila. Yan po isa sa pag-uusapan din natin. Pero yan ho'y pag-uusapan natin. Kaya tutok lamang bayan, ha? Dere-derecho tayo, straight ahead. Ito po ang mga pag-uusapan natin. Ito po ang ating mga hihimay, mga issues. Kung meron po kayong mga opinion, reaction, suwestyon, panawagan, pabate, ipadala nyo lamang ho sa amin, ha? Sa 0956-694-7764 sa Globe. Sa so Smart naman, 0928-265-8796. Oy, message na kami dito sa Facebook ba yan? Oras, labing limang minuto makalipas ang ikasampu ng umaga. Amen. Di ba kuhan yun, bayan muna? Magkaiba yung bayan at saka bayan muna. Si kuhan hanapin natin, si uh, Congressman Sarate. Aha, sila yung nag-file ng uh, complaint. Eh. Oo, laban dyan kay uh, dating uh, Pangulong Aquino at Butchabad ng uh, uh, ikang uh, malversation of public funds sus Mario Josep. Pagkatapos ang kaso, usurpation. Paano man nauwi sa usurpation? Hmm. Ay, nako, yung mababang kaso, pwede rin. Pero mababang kaso yun eh. Yung uh, malaking kaso na malversation, ha? Plunder, na habang buhay na pagkabilanggo, hindi niya ikinaso. I-dinismiss niya yun. Ang nakita niya, yung usurpation. Dahil hindi raw trabaho ng Pangulo ang magpalabas ng budget, dapat daw ang Kongreso ang magtakda. Kaya usurpation. Itong buang itong matandang ito, hindi ko alam kung... Hindi ta ngayon eh. Talagang uh, sinadya niya. Eh, ikalain mo ba naman bayan? Diyos ko po naman. Kung naalala ho ninyo, disbursement acceleration program, di ba? Ilang bilyon yun. Silang dalawa ni Butch Abad, ha? Ito yung uh, sinasabi ni Senador Jingo Estrada na binigyan sila na 50, 50 milyon para i-convict lang si dating uh, si Yuma o Chief Justice sa uh, Corona. O, oh, dinakumbik nga nila, di ba? O, oh, silang mga senador, pinagbibigyan sila ng 50 milyones. Ito yung uh, isinigaw ni, uh, ni uh, Senator Jingoy na binigyan kami ng 50 milyones ni Pinoy, ni Butchabad para butohin namin na guilty si uh, Chief Justice Corona. O, oh, hindi ba? O, oh, na guilty nga si Corona. Ayun na yun. Dito kinuha sa Disbursement Acceleration Program. Pero ang sinasabi nila na pangtagawa ng kalsada, pangtayo ng mga gusali, ng mga building, utot mumblo. Ha? Noy, noy. Anak ng uh, kwago, lukohin mo ang uh, lelo mong kwago. Talapat tayo hmm. para sa abot kayang servisong pangkalusugan. Oh. Lalabanan natin ang kahirapan. Lalabanan natin ang mga kawatan. You make me laughing! Uror! Ang lalabanan, susmaresip, unti-unti na naglalabasan yung kalukohan ninyo, ha? Ay, ikaw naman, Conchita Carpio Morales, tama lang, ay salamat at magre ka na. Dapat nga, ngayong araw, bumaba ka na dyan. 
Niloloko mo ang sambayan ng kahapon. Natawa na lang ako bayan eh. Nung mabasa ko, yeh, palakpa ko. Oy, oy, Boss Erwin, sabi nung isang tao ko. Siya, kinasuha na si Pinoy na ni Ombudsman Morales. Sabi ko, ay, good. Ano ba yan? Usurpation. Munti ako nadula sa hagdanan. Ay, ka bakit usurpation? Eh, yun lang daw sila nakita ni Conchita Carpe Morales. Eh, tinignan ko kaagad. Eh, ano bang... Uh, Parusa sa usurpation. Anim na buwan na pagkakulong at multa na isang libong piso. Hmm. Kita mo katarantaduhan ito, ha? Eh, ang final na kaso sa ombudsman ng bayan muna ni Congressman Sarate noon ay malversation of public funds, ha? O, oh. na kasama may plunder dahil more than na uh, 50 milyon, o. Oh. Sus Mario Yosef, eh bakit ngayon naging usurpation? Sige nga, ang layo naman nun. Usurpation! Conchita Carpio Morales, kung kunwari, ako'y pumunta ng Quiapo, bumili ako ng uniforme, o dyan sa labas ng Campo Crabe, bumili ako ng t-shirt ng police, ha? Bumili ako ng tsapa na peke, at pinakita-kita ko sa mga nightclub dyan para maka-discount ako, at nahuli ako, yon ang usurpation! Anak ka ng kagang, lulukohin mo kami. Akala mo siguro porque hindi kami mga nag-aral ng mga abogado. Ha? Pagka-abogado. Gaganong-ganong nila kayo para kami tanga. Hindi, hoy! Anak ka ng... Teteng, high blood ka dito kay Conchita Carpio Morales. Magre-retire ka na lang. Ha? Matanda ka. Iiwan ka pa ng legacy, ha? Nakatangahan. Pero hindi katangahan yan, eh. Obvious na obvious, Conchita Carpio Morales, nililin lang mo ang taong bayan. Pinakagat mo, sasabihin natin, ito naman mga dilawan ng mga dyaryo television. Ombudsman in Dykes Aquino. Parang nakalagay ibig sabihin nun. Ombudsman, kinasuhan na si Aquino. Pagtingin mo sa baba, usurpation. Hanap ka ng baka. Ewan ko ba? Pinaglulo ko tayo nito. Pinag... Uh, eh, eh, sis ko po, hindi ko maintindihan. Ay, kumuha kayo ng abogado, kumuha kayo ng uh, mga political analyst dyan. Ano mga reaksyon nila dyan? Diyos ko po naman, eh, kahapon pa. Kung uh, hindi mo talaga babante, matutuwa ka. Ay, ay, salamat, kinasuhan na si Pinoy. Ay, yung palang anak ng pusit, ang kinaso usurpation. Ay, nasa linya na telepon ito ng aking kaibigan, si Karinato Reyes ng Bayan. Kukomplainan po ito ng Bayan muna dito nga sa graft case laban kay uh, Binigno Noy Noy Aquino. Ka Nato, good morning, sir. Ay, good morning, Erwin, at sa ating mga tagapakinig. Sir, dapat bang mag Palakpakan na tayo ang sambayanan at uh, finally nakasuhan na ang uh, binig ng Noy Noy Aquino, sir? Well, ano to eh, uh, kumbaga dumaan tayo sa proseso, two years ago, nag-file tayo. Oh. Nung una ay uh, nilibre siya, na-absuelto, pero oh. nag-file kami ng motion for reconsideration na... Oh dapat ay may kinalaman ng Pangulo sa, pag, sa mga kakasuhan dahil nga siya mismo yung pumirma uh -huh. dito sa programa ng Disbursement Acceleration Program. So, uh -huh. kahapon, uh, dun sa resolution na uh, nilabas ng Ombudsman, uh -huh. partially granted yung ating uh, motion for reconsideration, kinikilala na na may papel okay. ang Pangulo dun sa nangyari sa DAP uh -huh. at uh, kinuha niya, no? Usurpation, mm. kinuha niya yung kapangyarihan dapat ng Kongreso, uh -huh. inako niya at uh -huh. uh, siya ang naglagay kung saan nang gusto niyang ilagay yung mga pondo uh -huh. na wala naman sa General Appropriation Act. Oh, pero eh, parang napakababa naman, sir, from malversation, Diyos ko po, plunder. Ay. Abay, suddenly, usurpation para namang, sir, eh, inuuto-uto tayo ni Conchita Carpio. Walang iniwan po yan, sir, na pumunta ka ngayon ng uh, Quiapo o Divisor, eh, bumili tayo ng uniforme ng police o tsapa at ipaiwagayway natin. Yun ang usurpation uh, also, uh, sir uh, at uh, uh, Renato. Yeah, uh, ang gusto nga sana nga namin, sana fully granted yung aming motion for reconsideration at uh -huh. uh, umabot hanggang doon sa malversation. Uh -huh. uh, pero hindi pa nga, uh, hindi na pagbigyan yon Ang napagbigyan lamang o ang kinatigan lamang ay yung uh, inako ng Pangulo, yung kapangyarihan dapat ng uh, Kongreso. Ano, ano pa man, ho, eh, babasahin din namin yung uh, buong... Resolution, hindi pa namin ho kasi natatanggap eh. Uh -oh. At uh, titignan natin kung ano pa ho yung maaaring uh, uh -oh. remedyo sa puntong ito. Eh, ito ba sir, pwede na nyo ngayakit sa Korte Suprema para doon at ang Korte Suprema mag-reverse ito at sabihin, hindi, uh, malversation ang kaso niya, yung uh, ipinahil ng bayan at bayan muna? Well, pwede ba yun? Nasa, ano, ho, eh, nasa preliminary investigation stage kung bago ito, sa ombudsman, uh -oh. hindi pa ho talaga ito 
uh, umaabot po sa korte so, sa sandigan sa ng bayan no? so ang mainan siguro at this point uh, pag-aralan natin kung ano yung naging findings ng ombudsman yes, sir. at uh, tignan natin kung ano ho yung maaari pang maging uh, remedyo para magkaroon mm. naman ho ng uh, complete na accountability sa bagay na ito. Saan ayon ba kasi sabi ng mga kausap po kagabi na nil niloloko lang ni Conchita Carpio Morales ang taong bayan na pretending na kinasuhan, maganda tignan sa dyaryo, sa media eh. Ombudsman in Dykes Aquino. Eh pero pag tinignan mo sa baba, just ko po naman usurpation. So hindi kayo natutuwa siya dito sa ginawa ni, uh, ni Morales. Like I said po, no, ang, ang pinanggalingan ho kasi natin ay eh, mula dun sa walang kaso, oh. ngayon meron ng kaso. So may pag-usad. May pag-usad uh, naman. Pa, kahit pa paano ho, mm. it is still better than yung original na na solution nila na wala talaga. Oh, oh. No, yung nilabas noong 2017. Kaya oh, nga oh. nag-apila kami na hindi naman po pwedeng wala. Oh, oh. Kasi siya ang nakapirma eh. Siya oh. sa lahat ng Pero, mga Pero obvious na obvious ka na to na talagang minamanipilit, minamanuber ni, uh, ni Ombudsman, sir. Ano? Tarang para hindi talaga tamaan itong si Noy Noy. Well, ang inaasahan ho sana namin ay... Uh, mas katigan ng ombudsman yung uh, malakas na panawagan mm. para sa accountability. Mm. At uh, sana nga, sabi namin nga, lahat ng sangkot dapat managot. Yun Ayon. yung aming panawagan. Sana ako katigan. At para, marami pa ako kami sinampang kaso eh. Mm. Meron pa ako dun sa, ombud, sa, ano, sa kay Secretary Abaya, kaupunay ng MRT. Uh, inaabangan din ho namin yan. Sana po, bago mag mag matapos ang term ni Ombudsman Morales, ay meron na rin yung kalinawan so, kung ano yung pananagutan ng nakarang administrasyon sa kapalpakan sa MRT. Kanato Reyes ng Bayan, maraming salamat sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Kanato. Maraming salamat po, Erwin. Sa Thank you po. Pakinig. Obvious na obvious ba yan na minamanuber, minamanipula ni Conchita Carpio Morales. Oh. Eh, natuwa na nga ro si Kanato dahil noong una, ala talagang kaso. Ala ro, nakikita si Conchita Carpio Morales na kaso na sumabit ang Pinoy. Anak ng uh, butete. Paano walang kaso? Eh, nag-release ng pera na hindi alam ng mga congressman. Eh, nasa batas yun. Eh, nasa batas na sa Government Appropriations Act. Bawawal oh. yan. O. Oh. Yung tinatawag na GAA. Susmar Yosef. Ordinaryong tao, hindi alam yun. Niloloko mo kami, Conchita Carpio Morales, anak ng pusa naman ako. Nasa linya ng telepono si uh, Congressman uh, Johnny Pimentel. Siya po ang chairman ngayon ng Good Government and Public Accountability. Magandang umaga, Congressman uh, Johnny Pimentel, sir. Magandang umaga po, uh, Ka Erwin, and sa to your listeners, good morning sa lahat. Opo. Sir, reaction lamang po ninyo, ng inyong, lalo ng inyong komite, Good Government and uh, Public Accountability. Happy po ba kayo dito sa ipinalabas ni Conchita Carpio Morales na usurpation ng kaso ni Pinoy dito sa pagwaldas ng uh, disbursement acceleration program without the consent of Congress or knowledge of Congress? Well, at least ay naka-indict si yung former officials. In this case, si President, former President Aquini and then uh, kasama yata si former Secretary Bulbat. So, Pero sir, uh, tinitignan uh, ko kasi uh, kung, uh, Mr. Chairman, uh, ang parusa lang nito ay eh, Diyos ko po naman, six months uh, tapos eh, 1,000 pesos fine. Eh parang hindi ho ito parusa, uh, Mr. Chairman. Ay, kasi mahirap naman siguro ng uh, graft and corruption ng ang IFA file sa kanila. Yung uh, Anti-Graft and Corrupt Practices Act na 3019 kasi kailangan i-prove mo na they benefited doon sa DAP. Kailangan ipakita mo. Pero ang, ang initial na, po yata, uh, Mr. Chairman, ang final ng uh, bayan muna at saka bayan, ng grupong bayan, was malversation of public funds, sir. Well, uh, kasi depende po sa interpretation ng uh, batas. Eh. Mm -hmm, so, mm -hmm. probably si, I'm not defending Conchita Carpio Morales. Uh -oh. so, uh, siguro dun sa presentation ng documents, mm -hmm. ang nakikita lang nila, use of patient of authority, mm -hmm. wala silang makita. Kasi kada, ipagpalagin na lang natin, kada fact-finding body, kada administrative body, or for that matter, kada abogado, iba-ibang interpretation ng batas. Eh. So, maring ang uh, tingin siguro, baka kulang sa dokumento. Ah, ah. Kasi kung malversation of funds, eh, mm. you have to prove it na 
yun nga may may nawala o may nakuha ng pondo. Eh, hindi po ba, ba hindi po ba, hindi po ba correct me if I'm wrong, uh, Kong, Mr. Chairman. Hindi ba pag may pondo rito at hindi mo ginamit dito sa tamang uh, ika nga ayon sa uh, ayon sa bata. Sabihin natin, ha? Itong pondo na ito ay panggawa ng tulay. Pero ginawa mo, dinala mo ito sa paggawa ng eskwelahan. That is already ika nga a basis for you sir pa uh, uh, malversation, di po ba? Because hindi talaga si ginamit do Ginamit naman sa tama, ginamit sa proyekto pa rin ng gobyerno, pero hindi ginamit doon sa nakasaad na naayon sa batas na inappropriate na kongreso, Mr. Chairman. Ang pagkakaintindi ko po dyan, Kai Erwin, yung mga hindi nagamit na pondo, uh -huh. yung pagkakalam po, yung mga hindi nagamit na pondo, mm -hmm. na nagkakaiba-ibang ahensya, mm -hmm. yun ang ginamit nila para sa Serma Choice uh, Identified Project. Mm -hmm. Kaya nga, uh, baka nahihirapan sila kung mag-group mm -hmm. kahit doon ang minalverse na pera mm -hmm. ay yung savings or whatever yung pondo na hindi nagamit, tinilaan <laughs> naman pa na sa proyekto. So, maring yun nga, usurpation of authority because ang authority lang ng pag-realign ng pera actually is ang Congress. Oh. Uh -huh. So, doon siguro pumasok si Ombudsman. Uh -huh. Sabi niya, hindi karapat dapat na si uh, right. Presidente Aquino ang mag-authorize o mag ng hmm. ganitong pag-transfer ng funds. Rather, it should be impacted by Congress. Kaya hmm. lumabas yung situation of authority. All right. Hindi naman pwedeng graph and correct test. Wala naman... Wala ah, naman hindi naman po binursa. Church. Exactly. Oh, oh, hindi naman po ah, binursa. Wala ah. naman na... Wala Pero na kung ang... Oh, kung ako si Tetanin mo kasi, kung eh, I think there's malversation in my point of view because, sir, yung pondo ay inilaan, di ba, disbursement acceleration to accelerate the economy, to move the economy. Hindi po, eh, kaso ginamit sa ibang pamamaraan po eh. Eh, sabi nga po ni Senator Jingoy, eh, mukhang doon hinugot sa DAP yung pambayad sa kanila para allegedly ma-dismiss, ah, ma-find guilty yung dating Chief Justice Corona. Parang ganun po yung sinasabi Pero, ni uh, dating Erwin, Senador yung, Jingoy. Yung binigay naman sa kanila in the form of project po. Ah, yung project. Yung binigay sa kanila. Ah, oh. yung binigay, alam po natin yun na binigyan sila yata ng 100 or 200 million right. in the form of project. So, mm. hindi rin na malverse yung pera dahil na yun sa project. Eh. All right. Kasi kung malversation, you have to prove mm. na nabulsa nila yung pera. Mm -hmm. Eh, wala eh. Nahirapan siguro sila. Kaya, mm -hmm. pumagsak sa kanya yung question of authority. Sige po. The authority to mm. plan for funds Mm. lies with the uh, under the jurisdiction of Congress. All right, Kaya all right. Kulo, all right, but Salamat po, okay. uh, Congressman po. Johnny Pimentel, Chairman ng Good Government yes. and Public Accountability. Pero pasensya na talaga, eh, at uh, Kong, eh, kasi ang pagkakaalam ko, ang malversation po, pag itong pondo na ito, ah, I'll give you a prior example, Congressman na Pimentel. Ngayon ko lang ho naalala. Si uh, Senador uh, J.B. Hersito, Okay? May pondo siya na nakalaan dito sa isang pre para sa eskwelahan. Ang ginawa ni Congressman JB dahil kailangan na kailangan ng mga pulis niya ng baril, binili niya ng baril. Kinasuan siya ng malversation. Oh. Pero parehong project ng gobyerno 'yon, parehong hindi niya binulsa. Oh. Paano ho 'yon? How do you explain that? Hindi niya binulsa 'yung pera. Ang ginakinaso sa kanya, malversation because malversation according to law, sir. Saan na ba yung aking uh, mga libro-libro? Kunin -libro? mga yung libro ko na makapal na libro dyan. Tignan ko sa lib libreta ko. Wow, It pare, bigat! Hindi, ito yung nabili ko sa kuha ni Carriedo na libro. <coughs> ito yung aking libro, ha? Na <coughs> ayon dito sa... Ah, talata 19-25-44, versikulo 3. Malversation ay ang ibig sabihin pag ang isang pondo ng gobyerno na nakalaan para sa isang proyekto, hindi mo ginamit doon at ginamit mo sa ibang proyekto, bagamat parehong proyekto ng gobyerno, ito ay maaring mahulog sa malversation. Yan ang ayon dito sa talata na hawak ko rito na libro. Oho. Except kung sa karyedo ito eh. Baka may bago na ngayon. <laughs> Hindi, yun talaga ba yan? Yun ang pagkaintindi ko. Eh, Diyos ko po naman. Anong gagawin natin? Sos, Mario Sep talaga. Oo, ewan ko ba? 
Ay, anyway, bayan, tika muna, tika muna, ha? Saglit lang, saglit lang, oo. Oh. Alas 10.35 na nang uh, umaga. Nasa linya po ng uh, ating uh, telepono. Uh, si uh, Senador uh, JB Ejercito, ang chairman ng uh, Committee on Health sa Senado. Magandang umaga po, uh, Congressman uh, Senator JV, sir. Yes, magandang umaga na siya, Erwin, at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo lahat. Reaction niyo lamang po doon sa ipadalabas ni Ombudsman Morales na indicting uh, uh, former President Aquino of uh, usurpation doon sa paggasta sa, sa disbursement acceleration program. Are you happy? I mean, not not happy, pero are you contented or... Uh, hindi kayo agreda sa usurpation na hulog ito. Well, kasi ano eh, kung titignan mo, Erwin, uh, yung, yung issue yan, o yung tukul sa DAP, ang pinaka-minimum po yan is technical malversation. Iyon na sinasabi ko eh. Oo, oh, oh. yan ang pinaka- at the very least, dapat technical malversation. Oo. Oh, oh. Kung baga hindi ito yung ano eh, hindi ito yung wala ho ito sa General Appropriations Act at uh, bagos yung mga savings ay ang uh, mismo ang Department of uh, DPM, no? Panguna si Katerya Bad, ang uh, kumbaga parang sila na lang ang nag-decide kung sino yung pagbibigyan at pagkagamitan. Kumbaga wala itong approval ng uh, Kongreso. ng Kongreso. Uh -oh. So at the very least again, I I refer it this is technical malversation. Sus. Pero isa usurpation. <laughs> Erwin, ang nakakalungkot yan eh Napakababa, parang ano to, a slap on the tree. Ah, anim, anim na buwan, anim na buwan, anim ha? Na buwan na, oh, ko po, anim oh, na buwan Mario na set. Mm -hmm. Kumpay to a technical malversation or even a plunder case, just uh, in case, ay talagang uh, mukhang baka mami ang ginawa ni Ombudsman Morales ay uh, para siguro in-anticipate niya yung bagong, yung inunahan na nila na mag-file ng mas mababang kaso para kung sakaling maaring na po sila hindi ma Angulo Aquino at sila Secretary Abad, eh, uh, hindi na pwede pailan ng mas, ma uh, oh. ng, uh, mas mabigat na kaso dahil double, double, Do jeopardy, double jeopardy na nga pala o dalawang beses na makakasuhan. Ang galing okay. din, no? ang galing din ang strategy. Anyway, Senador uh, JBR si Sir, maraming salamat po. maganda umaga po sa inyo. Thank you po. Salamat din. Thank you po. Iyon ang, ang, ang hinahanap ko na word ba yan? Double jeopardy. Paano pa natin yung kakasuhan yung lintek na abnoy na yan, eh kinasuhan niya na ngayon ng usurpation. Hindi mo na pwede, eh kung na kinasuhan, walang iniwan niya ni ikaw. Sasampahan kita ng kaso, ha? Eh ang ginawa mo, robbery, okay? Mas matindi yun eh, forcible entry. Big sure, winasak mo yung pinto ko parang kapasok. Ah, robbery hold up, oh, hinold up mo ako. Versus snatching, oh. Snatching, ilang buwan ng kulong lang. Robbery, uh, robbery hold up, dahil may dala kang baril, mas malaki, tao na bibilangin. Parang iniwalang iniwan sa homicide at saka murder. Murder habang buhay. Homicide 6 to 12 years. Oh. Ngayon, kinasuhan mo, kinasuhan na kita, kinasuhan mo na ako, ng uh, murder. Ang ginawa ni Judge, ginawa niyang homicide. Hindi mo na ako pwedeng kasuhan ulit ng murder. Eh kasi double jeopardy na yun, nasa batas yun. Hindi na po pwede. Sus, Mario Josep talaga. Magaling din itong Conchita Carpio Morales. Napaikot na naman ang sambayan. Naman. Tama o yung sinasabi ni, uh, ni uh, Senador JB. Double jeopardy. Kaya kahapon pa ako nagngangak-ngak at nagngingit-ngit. Binola-bola lang tayo nitong lintek na matanda ito. Sus Mario Josep, naisahan tayo. So paano pa hahabulin yung Pinoy ngayon ng uh, malversation? Paano pa hahabulin ng Pinoy na plunder? Sa kaso na yan ng nandap. Eh lumalabas na lang ngayon, ang kaso niya na lang ngayon, eh, usurpation. Eh hindi mo na pwedeng ibalikan ulit, sampana naman siya ng kaso ng uh, plunder or malversation. Dahil sasabihin niya na sa korte, Your Honor, pangalawang beses na po ako kinasuhan dyan. Hindi na po po pwede. Dahil ang tawag na dyan, double jeopardy, pangalawang beses na. Eh, labag na yun sa karapatan mo. Oy, sus. Eh, yan ang sinasabi natin eh. Kaya nga sinasabi, bantayan, bantayan, bantayan. O, hindi natin na bantayan. Nalusutan tayo ng lintek na Conchita Carpio Morales. 
Wag mo na nga kami, kailan ka bababa? Kailan bababa itong mabruha na ito? Ha? July, ang tagal pa. Naku! Marami pa itong uh, maabsuelto ng mga tao na panahon ng uh, Noynoy. Sus Mario Josep Tonchita Carpio Morales, parang awa mo na. Lumayas ka na dyan. Mm. Layas! Mm. Layas ka! Mm. Layas! Ah, hindi obra kayo mo, Morales yan. Ang kapal na mukha yan, palakulin mo yan. Mabibingaw yung palakul. Pustahan! Kahit gamitan mo ng chainsaw, paandaran mo ng chainsaw, maba mawawasak ang chainsaw sa mukha niya. Sa sobrang kapal ng hinayupak na. Doon na lang kagad sa buhok niya. Nainak na baka, magkabingaw-bingaw na. Di ba yung buhok niya, akala mo ispageti. Nainak na ba, pinagpatong-patong. Akala mo, itluga ng manok. Oo. Oh. Akala ko nga dati, itluga ng manok. Eh. Nainak na baka naman. Sus, Mario, sip talaga naman. Oo. Oh. Kachita Carpio Morales, bistado ka na, madam. Huwag mo na kami paikot-ikutin. You indicted Noino Aquino of a lesser charge. O paano pa ngayon yan hahabulin ng uh, malversation o public funds, e kinasuhan mo na ng usurpation. Tama nga naman, Senator JB. Ha? Magiging double jeopardy. Eh hindi naman po pwede yung dalawang beses mo kakasuhan yung tao. Anak ka ng baka naman. Sabi ng nanay ko, huwag na raw magmura. You're so rude. Mm. Rude. Ayaw, ayaw, mag... Mura-mura, uh, bawal na rin. Eh, kaya nga, eh... Ha? Kuchita Kanpe Morales, eh, putahin ang ina mo. Mm. Oras, 10.44 ng waga. Diyan lamang kayo, bayan. Magbabalik pa po ang uh, Tutok Carving Tulfo. Diretso tayo, bayan. Oras po natin, 10.47 in the morning. Today is Thursday, June 21, 2018. Nasa linya na po ng uh, ating telepono. Ha? Ito ay uh, iniidolo ko ito eh. Ang uh, galing nito sa sa korte, sa courtroom, napakagaling. Ay sa pagiging uh, tagapagsalita, napakagaling din. Walang iba bayan ko din si Secretary Harry Roque, ang presidential spokesperson. Magandang umaga po, uh, Secretary Roque, sir. Magandang umaga na Lodi Erwin at uh, magandang umaga rin po sa mga nakikinig natin kaya. Sir, reaction niyo lang bilang abogado ha, not as secretary kundi as a, as a lawyer. Tama po ba 'yon yung naging desisyon ni uh, Lord ni, 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 ni Maria ni Cuchita Carpio Morales na usurpation instead of malversation na sinampa ng bayan muna at bayan laban kay uh, Noy Noy Aquino, uh, secretary. Well, unang-una, Erwin, ako po yung nagdala sa Korte Suprema para pabalang bisa yung tap at uh, tayo naman po ay sinangayunan ng Korte. Uh -huh. Ang nakapagtatak nga lang po, siguro, apat limang taon ang nakalipas, eh bakit ngayon lang nagkaroon ng kasong ganito? No? Mm -hmm. Para bagang gusto sabihin ng Ombudsman uh, Morales na uh, bago ako umalis, mm -hmm. sinampahang po si Noy Noy Aquino. Mm -hmm. Pero ang kasong sinampa niya, eh, kung makukonvict, pagkakakulong ng six months na probationable. Ibig sabihin, walang kulong. Mm -hmm. At uh, tama po kayo, ang sabi naman ng Korte Suprema, no, hindi lang uh, um, nag-usurp uh, ng authority nung mm -hmm. kinastos ang pondo na hindi mm -hmm. ayon sa general appropriations budget. Sa tingin ko, dapat meron nga malversation. Mm -hmm. Kasi ang malversation, hindi naman kinakailangan talaga na sa lahat ng pagkakataong meron kang monetary benefits. No? Mm -hmm. Pwede naman natin ipakita na dahil nga ito'y ginamit, pangbili ng boto dapat sa uh, dating Chief Justice at para bumili ng uh, mga kakampi, na yan ay consideration din. At pwedeng dapat naging basihan ito ng malversation. Tingin ng ilan na uh, Secretary uh, Roque, Sir, na ito ay maneuver ito ni Conchita Carpio Porales para maabsuelto si Pino at hindi makulong dahil... Uh, kung pasasampahan ulit ng kaso hinggil dito, ay baka ma ma double jeopardy na, uh, Secretary? Hindi ko na po siguro alam yan at hindi ako mag speculate Ang sa akin naman po, for what it's worth, at Apo. least, merong nagsampa rin ng kaso na Pag-Pinoy, bagamat nais natin mas malakas sa ng kaso at mas seryoso sa ng kaso kung sinampa, meron pa rin for the record na lumabag sa saligang batas uh -huh. sa ating presidente. No? Mm -hmm. Pero siyempre, mas ginusto sana natin kung talagang makukulong siya Apo. doon sa kaso na sinampa niya, kung laban sa kanya, kung mapapatunayan siya ay guilty. No? Mm -hmm. So lahat naman po yan, medyo process, di pa naman siya guilty, hayaan natin na uh, um, ipagdepensa niya ang sarili niya. Uh -huh. Pero sa tingin ko, dapat talagang pag-aralan kung walang malversation. At sa tingin ko, meron pa rin beneficyo na natanggap ang uh, presidente, mas hindi mm -hmm. siya nakatanggap ng pera doon sa DAP, mm -hmm. dahil suporta naman para sa kanya ang uh, 
uh, natanggap niyang konsiderasyon. Hindi po ba, sir, uh, matanong lang kita, uh, attorney, kayo, naging professor din, uh, secretary uh, sa, sa law school. Uh, technical malversation, kahit na wala kang binulsang pera, pero uh, minisappropriate mo, ibig sabihin, hindi mo ginasta yung pera ng gobyerno sa pagagastahan, ginasta mo bagamat another project din, that's considered technical malversation? Well, uh, wala po kasing criminal technical malversation. Pero tama po kayo, yung spending of funds na hindi sangayin sa national budget, yan ay a form of malversation na dahilan para siya ay dapat linitis, linitis for malversation at hindi lapang usurpation. Dapat po dalawa yan, malversation at usurpation. Sir, uh, may iba tayo, quickly lang, uh, yung pinagutos ng Pangulong Duterte na bilisan na itong resolusyon dito sa hinawakan nyo rin kaso, itong sa Maguindanao Massacre. Ano ba yon? Ang marching order niya sa mga piskal, eh, siguro duhin naman na itong taon nito, eh, matapos magkaroon ng desisyon laban sa ilan sa mga uh, nasasaktal dyan. Alam niyang napakahirap na makonvict yung right. uh, uh, almost 100 na mga mm -hmm. nasasaktal, pero mm -hmm. siguro naman isa, dalawa, tatlo, no? At ang kailangan lang naman natin isa para makulong silang lahat. No? Mm -hmm. so, gawin ang lahat ng pwedeng gawin ng prosecution para mangyari ito. Secretary Harry Roque, Presidential Spokesperson. Sir, maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Secretary. Para, maraming salamat, Lodi. Thank you. Aras po natin, bayan. Alas G52. Oh. Ilan na yan nagsasabi? Tanging si Senador Pe, uh, Johnny Pimentel ang nagsabi na tama daw yung kaso, usurpation. <laughs> Sabi nga ni Attorney ni Harry, Secretary Roque, na attorney ito. Wala palang kulong yung engineer. Probation lang. Probation lang. So, wala nga rin house arrest. Ibig sabihin ng probation, o oh, ikaw i-probation ngayon. Huwag kang gumawa na masama para hindi kita ikulong. Pero pwede kang lumakad-lakad. At magbayad ka nila ng 1,000 pesos. May 1,000 ka ba? Ayun, ganun. Ewan ko ba? Sinasabi na kasing meron eh. Meron. Eh, pinipilit ng matanda doon na wala. Usurpation. Eh, lola naman. Anak ng kagang naman. Alas G53 ng umaga. Ay, ayun. Eh, di lusot na yung Pinoy sa pagdating sa DAP. Hindi na po natin pwedeng habulin yan dahil nga naman pwede siya magsampa ng kaso ng double jeopardy. Pangalawang beses na siyang kakasuhan, ibig sabihin, hindi na po pwede. Oh. Kaya absuelto na siya dyan sa DAP, sa Disbursement Acceleration Program. Ibang kaso na lang. Diyan na lang siguro sa mga barangay, mga dengbak siya. Ang problema naman, baka na naman, usurpation na naman dahil hindi siya doktor. <laughs> Sabihin, hindi naman doktor si Pinoy. Sabihin na naman ni Morales. Usurpation lang ulit. Basta! Oo. Oh. Ay, sa... Dingbak siya. Eh, hindi naman siya pill health. So, Absolute rin. Usurpation din. Anak ka ng kagang talaga matanda ka. Oo. Aras po natin. Sige, pasok na natin. Ha? Ah? Yes. Alas G54 ng umaga. Bayan, narito na po ang ating... Uh, Tutok Irwin na uh, Tulfo Police Report. Isang lasing na lalaki arestado sa paglabag sa city ordinance sa Quezon City laban sa pag-iinom. Eh, palusyot ng mama. Hindi rin siya minom kahit pag-iwang-iwang kumaglakad at nautas sa pagsasalita. Narito po ang report. Hindi naman ako nakainom eh. Hindi ka nakainom. Kaya nila, hmm. ba't di ka makalakad ang diretso? Eh, dinelas ko kasi wala. Ito ang naging palusot ng isang nahuling lasing na kinilalang si Cayetano sa barangay Santa Lucia, Quezon City, bandang alas 12 kaninang madaling araw. Wala, wala. Sinilasing na mo naman. Naghahanap at sinilas nung araw na yun. Kahit naman sinong tao maghahanap eh, di ba? Nasa yung sinilas mo? Hindi ko nga alam boss eh. Ha? Hindi ko alam boss. At nang paglakarin siya sa loob ng presinto, hindi niya madiretso ang lakad sa linya sa sahig. Pero nakuha pa ni Cayetano na sumayaw-sayaw at mag-peace sign sa harap ng kamera. So huli, umamin din si Cayetano na nakainom sila ng kaibigan na nagawa pa muna niya ang ihatid sa sakayan. Sala lang mo talaga. Eh, hindi ko naman alam yung oras. Hindi ko naman alam yung oras eh. O kasi ano, may tamila ka ko eh. Pag ano, oh, disappear. Hindi naman ako Cinderella, boss. Siyad. Hindi naman ako Cinderella. Alas 12, oh. Wala ka na. 
Ayon naman sa pulisya, tinakit nila si Kaitano dahil bukod sa lasing, nanggugulo rin naman sa naturang lugar. Uh, nahuli namin siya na ano eh, na uh, nanggugulo sa lugar tapos may mga kainuman. Kinuha na lang din namin. So para ma-prevent namin yung gulo, mas uh, inuna namin na uh, alisin yung mga tao tapos yun, kinuha na namin. Posible ang kasuhan si Gaetano dahil sa paglabag sa city ordinance laban sa pag-iinom. Paliwanag naman ang pulisya maiging sumunod ang publiko sa mga ipinatutupad na batas gaya ng pagbabawal sa pag sa kalsada para maiwasan ding masangkot sila sa gulo at krimen. Uh, para sa mga nagiinom pa po sa, ano, sa labas, siguro mas mabuti maging disiplinado na lang po muna tayo. Kasi kapag hindi po tayo naging disiplinado, baka kung ano pa mangyari sa atin sa labas kapag ano. Weng Telapena, Radio Pilipinas. Ayun na nga ang sinasabi ng mga otoridad. Oo. Eh para sa kapakanan din ho ninyo yan. Kasi, eh para hindi rin kayo mabiktima ng krimen. Di ba? O eh, kung hindi man kayo maging sospek, baka maging biktima kayo ng krimen. Oo. Oh, masaksak kayo dyan, ma-hold up. Dahil lasing kayo. At saka ng Berto, paglabag ngayon sa city ordinance, yun ang sinasabi. Kasinggero! Wow! Ay, naku, Diyos ko po. Hindi ako minom na lasing, basta ilagay lang sa tamang lugar. Uminom ka sa bahay mo, hala. Doon, magpagiwang-giwang ka. Kadiskusyonan mo, misis mo. Aba, hehehe. Doon ka. Eh, aba, ang, ang walang huhuli sa'yo. Sasabihin ni misis mo, matulog ka na nga. Eh, ganun lang gagawin mo. Eh, ngayon dito, tignan mo. Mamaya yan, sigurado, pag nahimasmasa niya, mahihiya itong si Kulokoy. Uy, na, na TV pala ako. Nalagay pala ako sa Facebook ni Erwin Turbo. <laughs> ay! Ay, nakabayan. Ay, sa ating pagbabalik ka, pag-usapan natin, ano ba ito? Ano ba itong walong container vans na may laman ng mga ballot boxes na binabantayan ng mga polis sa tagig? Ano ito? Ha? What is this? Alam ba ito ng, uh, ng uh, Commission on Election? Alam ba ito ng Bureau of Customs? Kasi pagdating sa mga container vans na yan, sila nangangasiwa dyan, nangangalaga. Pero bakit may walong container vans dyan sa tagig at ang laman ay mga ballot boxes? Sus, Mario Sip, Panginoon ko. Ay, naku ba yan? Alas G58 na po ng uh, umaga. Ayan po ang ating mga pag-uusapan. Ha? Huwag ho kayong bibitiw, magbabalik agad ng tutok or wing tulfo. Erwin Tulfo Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM At PTV4 Nationwide Oy, no sound daw Ah, ay ko Walang sound idol Sabi ni Resti Mata Si Oscars Ano nangyari? Signal ngayon Walang sound Pa-deliver Ay ko, walang sound Sabi Nagbe-break siguro si Ay ko <laughs> Sus, patay tayo dito Walang sound, sabi ni Liz Arian Salome, sound oh, Engineer, Varescote, sound Engineer anak na sound IB, sound Miko, lahat ng tao tinawag o oh. Al- Ha? Ay, meron naman pala, niloloko niya ako Haruto Nagoshi Ay, kasi ito na sinasabi ko, Maiko ito na naman, bayan, yung pinag-usapan natin kahapon. Oh. Eh, isang oras tayong wala sound. Dito sa Lintik na Globe, wala pa kaming sound. Tingnan mo, mag-break pa lang tayo. Mag-uumpisa pa lang. Eh, wala ko talagang sound dahil pa-umpisa pa lang ho pala ito. Bis ko po. Sa Globe. Ay, Panginoon ko. Oh. Eh, umpisa pa nga pa lang kasi ito yung programa. Kaya walang sound kasi umpisa pa lang tayo. Eh, ito pa, umpisa pa lang. Eh. Kaya ewan ko ba? Anyway, dara-daratso tayo bayan. Okay, pag-usapan natin naman yung sinasabi ko bago tayo nag-break. Walong container vans. Makinig po, ha? Makinig. Hmm. Lalo na po yung mga BBM supporters dyan. Walong container vans na naglalaman naman o ng mga balot boxes ang nakatingga ngayon dyan sa tagig at binabantayan pa ng mga lespo. Ang tanong, bakit? Ha? Eh, tuloy, haka-haka ng ilang mga BBM supporters. Baka ito na yung nawawalang boto ni BBM. Why? Ay, di ba, nasiro siya? May mga lugar na siro siya. Baka dyan na raw, itinago yung mga balota na yun. Nasa linya po si itong uh, election na uh, lawyer natin, na si uh, Tony Glenchong. 
Attorney Chong, magandang umaga. Hello, Sir Erwin. Magandang umaga. At sa mga nakikinig po sa atin ngayon, magandang umaga po. Ay, bad news ito sa mga tiga BBM supporter. Ewan ko ha, kasi may haka-haka tuloy na... Kasi, Sir, meron daw. Ewan ko kung narinig mo rin na walong yes, container vans down, nakatenga dyan sa may uh, Taguig City at binabantayan ng mga polis round the clock. Eh, nung sinilip daw ng... Uh, Gwardiya ay ang laman mga balot boxes sa uh, Attorney Chong. Narinig mo ba ito? Ah, uh, sir, I, I'm, I'm aware of that na may walong containers. Uh, ay, ang, ang understanding ko, sir, it was wrongfully delivered to a private property. Private mm -hmm. property po yan, sir, mm -hmm. na nadeliveran. Baka nagkamali ho yung delivery ng walong containers na yan. So, napunta doon sa private property. Mm -hmm. But then, uh, nung hindi naman talaga alam ng may-ari, kung kanino yung mga containers na yan. So, mm -hmm. they ask permission ata to open it. Pero okay. hindi pinag pinagbigyan at sa halip ay binanta yan. Okay. Siguro baka na-realize nila na mali yung pagka-deliver at uh, pinabanta yan ngayon. Mm -hmm. But the question is, uh, ano bang meron sa mga containers na yan na todo banta yan mga kapulisan? Ang uh, may nakapagsabi sa akin ayon sa aking informante na yung isang uh, babae at uh, nasilip niya na binuksan ng gwardiya, sinilip lang at uh, naging curious. Nakita yes, ro mga balot boxes doon sa loob, Attorney Chong. Uh, sir, it might be a possibility. It might be a possibility na baka, baka lang ha. Kasi ang, uh, ang pagkakalam ko yung mga tao ngayon, alam na alam na yung iso kung ano yung mukha <laughs> ng balot box, di ba sir? Uh, with, the, with the ongoing protest between BBM and uh, uh, the presumptive vice president, uh -oh. alam na alam na ng mga tao yung mukha ng totoong balot boxes at alam na rin nila kung ano yung picnic boxes. Uh Oo. -oh. Kung ano pa man ito, sir, whether ballot boxes yun, ano, dapat hindi yan dyan. Dapat eh, ito, eh, nandun sa Bureau of Customs. So ano ba ito? Dapat eh, sa bodega ito, sa banded warehouse at hindi dyan na pagala-gala, pakalat-kalat ito. At saka bakit? Ganun na lamang kaimportante babantaya daw ng mga polis. Ano ba meron dito? Ano ba ito? Eh, yes, sir. Hindi ko maintindihan. Tama kayo, sir. Kung, kung binabantayan niya ng mga kapulisan, kung totoo man, there must be something wrong with that, ano? With mm -hmm. that, uh, with those containers, di po ba? Oo, oh, oo. Oh, oh. eh, kung ganito nga... It's a lot of questions. Yes. O, oh, kaya nga mamaya, may attorney siyang tatawagan namin ng NCRP ito ang aking kaibigan, si General Ilyasar. Baka hindi niya pa nalalaman. Baka hindi niya na pa man nalalaman eh para malaman niya at masilip niya na rin. Siya na mismo ang pupunta doon, sisilipin niya kung ano itong uh, ikang uh, laman nito. Oh. Yes sir, that's a good move sir. Mas mabuti si Jerry. Yes sir, ang pumunta uh, doon at buksan yun. Pero teka mo na sir, teka mo na. Ito yes, raw ay mga empleyado ng Taguig City Hall ang nagbabantay sa mga container bus. May tumawag ah. ho dito sa amin. Ah, hindi ka pulisan. Uh, narinig, ko, narinig ko rin yan, sir, actually. Round the uh, clock na binabantayan from, ng mga empleyado from, ng Taguig City Hall. Bakit kaya? Taguig City Hall. Oh. Taguig City Hall ang nagbabantay. Aha. Uh -huh. Sa mga oh, container you, vans. I heard about it noong Saturday that I, I thought na baka pinalitan ng mga kapulisan. Oh, oh, But at any rate, sir, uh, well, it's also good to bring this to the attention of our police forces para of course, of makita course. natin to. Oo, uh, yes, at saka hindi ko alam kung eh, alam ba ng Bureau of Customs pag mga container vans ito, either na sa container yard ito or yes, dapat na sa mga banded, banded warehouse, warehouse ito. Hindi Tama, ito kung yes, saan saan lang uh, plaza na kalagay sa likod ng mga city hall, sa mga kung saan saan lugar. Dapat ito eh, may kalalagyan talaga na tama. Ang container vans sa pagkaalam ko, either sa custom sa uh, yard ito o kaya sa mga sa bodega o sa barko nakalagay ito yes, sir, sa o sa mga oh. truck nakasakay ito. Hindi kung saan-saan. Pwede ito, yung mga binibenta, yung mga luma na ginagawang bahay-bahay pag luma na. Pero kung may mga laman ito, <laughs> may laman dapat... Yan, sir. May laman yan, sir. Ay, yun na nga eh. Sus Mario. Kasi binabantayan nga eh. Round the clock pa. Uh, it's, it's very suspicious talaga Oo. na binababantayan ng mga tauhan ng Tagig City Hall. Sus, ginoo ko eh. Merong uh, nagchismis sa akin, sir. Uh, actually, chismis yes, sir. na naman. Sabi, eh, baka ito na raw yung nag, uh, alam mo na yung mga, mga malilikot ang isipan ng kababayan natin, baka ito na raw yung uh, mga nawawalang balota, mga missing boats ni uh, BBM. Ba pwede kaya? Sir, ako, uh, sir hindi, hindi ko talaga ma-blame yung mga tao kung malikot ang isip nila because they have seen what is going on with the ballots from Iloilo and Camarines Sur, di po ba? Nakikita natin, nababasa, nasa loob na ng picnic boxes, may mga burnt marks ng sigarilyo, may mga cut grasses, may, may mga, is, mga is, buntot ng isda ng bangos. 
Nanak ng baka, hindi mo alam kung ginawang lunch box ang putregis na babalot box. Wala na, hindi na gi- Akala ko ba sa grado yan, Attorney Chong, di ba kay, kay election lawyer? Di ba dapat sacred jug, balot box? Bakit may mga buntot na mga, mga bangos? Sir, kung si Sir Erwin Tulfo ang tatanungin o ako man, para sa atin ang boto natin ay sagrado. Okay. Pero sa mga nagpapatakbo ng halalan, mukhang hindi. Hindi <laughs> po ba, Sir? Magkaiba ba- ata ang balitaan mo, bali- balitaan mo ako, Sir, na tal- balitaan mo ako kung uh, bukod sa mga buntot na isda. Dahil may buntot na isda, baka meron na rin mga gulay-gulay dyan. Panasahog, baka meron na rin mga bawang dyan at saka luya. Baka mamaya ay yung kinain eh siya sinigang na so, bangos. Oo. 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 Hmm. Sige sir, pag meron ho akong information, uh, I will, I will uh, really eat to you. Ay, Pero, ito ito sir, meron kami. Tinawagan namin si Tinex na, tina, tinex namin si Commissioner Guanso ng Comelec. Ito ang sagot niya. Yes, Tell sir. Mr. Tulfo, I am waiting for the election officer. I told him to go to Taguig City Treasurer Office to get an update. You can interview me tomorrow. Hmm. Ah, okay. Sige, eh, sige, ganun kami natin. kumilos dito, uh, Pero, attorney. Sir, ha? Dapat, Kag- sir. Oh, yeah, I know, I know. Oh, Kagad yung kilos, basta, basta ikaw, kayo. Oh, oh. And ganito, sir. I think uh, they should open that in public. Diba? Aha. Na may representative mm. ng publiko. Mm-hmm. Hindi yung sila-sila lang ang magbubukas ah, hindi doon. Hindi ba, naman ako papayag na yes, sir. Eh, para naman sila mga magnanakaw doon. Dapat may mga representative <laughs> ng all parties. Ha? Yes, may sir. representative yes, ng uh, local uh, government. May representative ng customs. May eleksyon na komilek. Meron mga lawyer. May mga police. Dapat kompleto. Meron ding media when they open it. Yes, diba? sir. Usually, pag uh, kostag, uh, mga container bus, pag nagbubukas sila, Customs eh, may mga media. Oh, dapat may media rin. Yes, sir. Tama kayo, sir. Tama kayo. Oh, eh, nireport na rin daw ito ng mga residente ng Taguig uh, kay uh, Commissioner Isidro La Peña ng Customs. Pero wala pang sagot yung mama. Ito na lang inaantay okay. namin itong uh, Comelec. Pero sabi na nga, ito na, pinadalhan na raw nila ng uh, ika nga ng tao yung uh, taging yan. Ay, sir, ma- matanong ko lamang. Ano bang uh, yes, balita mo? Ikaw, ma- matindi yung pagsagap mo ng mga balita. Eh. Anong balita doon sa recount natin? Nasa ano ba tayo? Nasa, kasi tatlong probinsya, uh, Camarines, tapos na yung Camarines, sir. Nasa ilo-ilo na tayo ngayon. Ilan na ba ang bibilang na boto sa Camarines? Ano ba? Bukod doon sa mga tupperware na mga balota nakalagay sa tupperware, mga buntot ng isda, baka mamaya may, may pusa na doon sa loob ng balot box. Ano pa mga ibang balita, sir, na sa sagap mo dyan? Uh, sir, um, yung Iloilo is currently being revised, pero mm-hmm. may natitira pa po sa Camarines Sur, mm-hmm. yung sa Naga, kasi kukunin pa kasi yun sa... Ay, Naga! PRAT. Ay, di ba teritoryo ni Juan yun? Alam mo na? Eh, no. oh. <laughs> oh. <laughs> Um, nasa HRAP yun sir but I, I don't know kung kinuha na ba kasi kumuha na, na, na nag-approve na ata yung complainant doon na kunin at ibigay sa PET okay. kasi may protest din yun kasi yung Bor- Villafuerte versus Bordado yung bata-bata ni Robredo oh, meron din Oo, hmm. meron din protest doon doon yung mga cut grasses sir Ay, mga, yung mga bakit, bakit may mga damo sa loob ng ballot box ewan ko kung bakit may mga damo yung mga Uh, ballot boxes when it's supposed to be Ay, sealed. Kung, uh, uh, grabe na ito. May mga damo, may mga buntot ng isda. Ako hindi magtatakaw baka may mga condom na rin dyan. May mga gamit na condom. Kasi eh, kung ano-ano lang, kalukuhan na lang na nilagay dyan eh. Okay. O kalain kung mo yan. Ano-ano na lang, makikita oh, bun- mo. At hindi na magtatakaw kung baka may mga pusa na dyan na sa loob. May mga ahas, may mga sawa. Sus, Mario Josep naman talaga. Ay, uh, uh, oh. May, may one time di ba nagtanong kayo sa akin kung totoong uh, umabot na ng 40,000 yung na na nabawas oh, kay Robredo. Oh, kasi di ba oh, ano ang totoo yes, ba 'yon? Um, wala ho akong verifiable uh, figure from the PET sir kasi naghihigpit din. Oh. Pero ito lang ho ang 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 ano ko kasi meron ding nagbigay sa akin information, information oh. na lumobo na talaga yung pagkabawas ng boto sa kanya. Ha? Huh? Ilan uh, na? Oh, oh. Ano nga uh, anong estimate? Ano is Bigyan mo na ako estimate. Yung mga balibalita diyan. Uh, yung isa, sir, hindi ito confirmed ha, sir. Ah, eh, ah. Let's, let's make it clear lang. Ah, hindi, hindi, hindi kaya, nga, kaya nga. Alam ko, oh. ito, eh, nasagap mo lang doon sa nagwawalis doon sa uh, PET na asawa nung uh, nagbabantay na kapitbahay <laughs> nung uh, gwardiya. Oh, ano sabi, sir? Uh, I think nearing 100,000. Ha? Ah! Uh, hindi. Pero sir, let's take it to the grain of salt. Hindi, hindi. Tingnan mo na. Rewind, rewind ng konti. Rewind, rewind ng konti, uh, Attorney Chong. 
Hindi ba ang lamang dat data dong official 200 bilan daw 263,000. Yes sir. Kung di ring 100 day ano ba 163 na lang Jesus Mario Joseph Jesus. Pero sir, pero sir. Oh. Uh, again, we will Ay, kwento we lang ito, kwento lang ito nung ka nung uh, naglilinis doon na uh, yes, asawa ng gwardiya na nagkamag-anak uh, ng pinsan nung uh, revisor na chuhin ng lolo nung uh, uh, nagta-traffic sa lugar. Oh. Pero sir, ganito sir, oh. uh, you can see yung, yung, yung degree of ingay, yung degree of ingay at yung drama ng kabilang side uh -huh. para ipush yung 25%, di po ba? Uh Oo. -oh. Y yun ang yun ang ano ko ang ang tingin ko kasi while this is not a verified information na lumobo yung pagkabawas ng boto sa kanya it is not verified pero makikita mo yung action ng kabila mm -hmm. di ba ba sir ah, may, may nagpapakalbo o di ba nagdrama doon sa PET sa harap may nagpapakalbo para ay baka ay baka, ay baka kasi mainit kaya nagpakalbo Ah, hindi, sir. Sinabi nila na nagpapakalbo sila dahil nagpoprotesta sila. <laughs> Kahit oh. si Dilima. Ah, dahil si Dilima, sa... nagpakalbo rin. Hindi, hindi. hindi Akala ko nagpakalbo. Ang sama na ng itsura nung ko, nagpakalbo rin si Dilima. Diyos ko po, tatakbo na talaga ako. Lalayas na ako sa ating bayan. Hmm. Sir, uh, sumulat din siya ng article to defend uh, the 25%. Uh -huh. And, uh, sum sumali na rin si former Chief Justice Attorney, Attorney Chong. Paraniman. Attorney Chong. Yes, sir. Matagal na tayong nag election sir. Nung eleksyon, paulit-ulit na sinasabi ng komelek sa atin. I-shade din yung lahat kung hindi, hindi, bubo, oh. hindi bibilangin. Ang tanong, yeah, bakit binilang pa rin kung hindi naman kung 25% lang yan? Ganun lang kasimple yan eh, di ba? How yes, in the hell did it happen na bibilangin yung 25? Di ba? Okay, nagsabi pa. Pinakalas na ang naalala ko bago maghalalan. At least 50% ang shade para mabilang. O bakit yes. kayo pinipilit ang 25? Sige nga! Walang makasagot niyan, sir. Hindi sila sumasagot niyan. Umiiwas talaga dyan sa panong. Sino ang uh, umiiwas niyan? Yung komilek? Hindi, sir. Silang lahat. Yung kampo ni Robredo, tinatanong uh. natin. Tinatanong natin, sir, bakit kayo lang ang may botong mga maliliit? Bakit o kasi, lang, kasi, ah, ba, kasi bakit lahat ng vice president, si Bongbong, si Chisi Scudero, maging si Trilling, o ay bakit eh, pag si Cayetano, bakit hindi naman, wala naman silang 25% na shading, di ba? Yes sir, oh. eh bakit siya nga lang ang merong ganun? Ay kasi hindi nga na, siguro talagang eh. minanipula. Ay, that, that's the right answer. Hmm. I agree with you on that answer. Hmm. Ma manipulated yan, pre-shaded hmm. pre votes yan sir. Hmm. Kaya walang sumasagot dyan sa issue. Kailan na? Kayo lang ang merong ganyan. Na, 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 next question ko, Atty. Chong, yes, kailan sir. ba malalaman? Kailan ba i-anunsyo ng uh, PIT na ganito na ang uh, lamang, ganito na nabawas? Hindi nila i-anunsyo yan? Ng uh, hindi, PIT? Hindi, hindi nila ipapalabas yan, sir. Hanggang? Ang, hanggang ganito yan, sir. Pagkatapos kasi ng revision proceedings, sir, oh. dapat ang susunod niyan is presentation of evidence and formal offer of evidence. Aha. No, so ang, ang suggestion ko kasi, kasi dito ngayon, ang, ang suggestion ko, ibilis-bilisan po natin itong uh, pag-gulong pag, uh, ng protesta okay. dahil mag i na sa 2019. Yes, next year! Eh, yes, sir. Oh. Tapos, 47,000 ballot boxes ang hindi magagamit kasi Naka. nakatingin God siyan. So, ang mangyayari niyan, sir, yung 47,000 ballot boxes na hindi magagamit, mapipilitan si Comilic na bumili ulit ng bagong 47,000 ballot boxes at 3,000 pesos each is 141 million. Ay, gosh ko po. Ang sakin, sir, mm -hmm. isib natin yung 141 million. Mm -hmm. Ano na yun sa taong bayan natin? Mm -hmm. Magsakripisyo tayo. Bilis-bilisan natin yung protesta para ma-free up yung 47,000 ballot mm -hmm. boxes. So, ngayon, sir, ang suggestion ko, sir, habang nag re sa Iloilo, mag-presentation of evidence na tayo, mag-formal offer of evidence na tayo. I think ganyan, ta, ganyan po ang gagawin niya ta. Yan po ang sabi ni uh, Minority Leader Danny Suarez ng Kongreso na pe-persay nilang PET na pag-usapan na ito. Ano bang gagawin? Hindi yung papatagal-tagalin pa. Yan po yata ang gagawin ng uh, Minority ng uh, Kongres. Yes, sir. Pag, pag nag-presentation of evidence na po tayo, sir, mm. at uh, na-offer na, na yung evidence formally, mm. the PET can rule on them. Tama. Makikita na natin yung oh. official results. Sige. Doon, sir. Okay. okay. Attorney Chong, eh, naway magdilang ang Helga. Siguro, eh, uh, itong uh, numero na sinasabi mo, maniring 100,000 ang nabawas. Diyos ko po, 100 plus na lang natitira. Kaya siguro nagpapanik sana, na. Sana, sir. 
sana sana sir totoo yun nga ang ti ang tingin ko sir yun ang narinig yun yun, yun, yun ang narinig mo ha kahit ganun din narinig ko sa akin naman ang uh, last na kuha ko nasa 80,000 kung ikaw ay nasa 100 ako 80 pero yung uh, source ko naman doon <laughs> yung tagalinis ng electric pan na boyfriend niya <laughs> ay driver nung kumpare ko na pumanaw na nung ikalawa oo <laughs> Yan ang nag-abingay naman sa... Pero, anyway. sir, sir, doon natin makikita yan sa degree of desperation on the other camp. Exactly. Uh-oh. Anyway, Attorney uh, Glenn Chong, it's always nice yes, uh, talking sir. to you, sir. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kay My Attorney pleasure, Chong. Sir. Thank, you. Sir. Thank you very much. Bye, bye. Anora, 11.17. Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang Tutok Irwin Tulfo.